এসএসসি এর সমমানের পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ পাশের হার 87.44 শতাংশ পাশের হার কমলেও বেড়েছে জিপিএ 5 প্রাপ্তি গ্যাস বিদ্যুৎ ও জ্বালানি তেলের দাম সমন্বয় করতে পারবে সরকার পিইআরসি অধ্যাদেশ সংশোধনের খসড়া মন্ত্রিসভায় চূড়ান্ত অনুমোদন রুশ ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধের আহ্বান প্রধানমন্ত্রী নৌজান শ্রমিকদের কর্মবিরতি প্রত্যাহার সমপ্রতি মন্ত্রীর সঙ্গে নৌজান মালিক ও শ্রমিকদের বৈঠকে ঐক্যমত ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের কমিটি গঠন এক মাসের মধ্যে আন্দোলনের মাধ্যমে নির্যাতন নিপীড়নের জবাব দেয়ার হুঁশিয়ারি মির্জা ফখরুলের 10 ডিসেম্বর সামনে রেখে পরিবহন ধর্মঘট না ডাকার অনুরোধ ওবায়দুল কাদের কাতার বিশ্বকাপে আজ নেইমার বিহীন ব্রাজিলের সুইজারল্যান্ড পরীক্ষা দুই দলেরই নকআউট পর্বে পা রাখার হাতছানি দেখছিলেন সংবাদ শিরোনাম প্রকাশিত হল এসএসসি ও সমমানে পরীক্ষার ফলাফল নয়টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ড মাদ্রাসা ও কারিগরি মিলে এবারে মোট পাশের হার সাতাশি দশমিক চার চার শতাংশ সারা দেশে জিপিএ ফাইভ পেয়েছেন দুই লাখ উনসত্তর হাজার ছয়শো দুই জন তবে এবারে পাশের হার গতবারের চেয়ে কমেছে প্রায় ছয় শতাংশ দুপুরে সংবাদ সম্মেলনে পরীক্ষার আনুষ্ঠানিক ফলাফল ঘোষণা করেন শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর দীপু মনি এর আগে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতে ফলাফলের অনুলিপি তুলে দেন শিক্ষামন্ত্রী কোভিডের ধাক্কা ও বিভিন্ন অঞ্চলে বন্যার কারণে এবারে এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষা নেওয়া হয়েছিল পরিবর্তিত ও কিছুটা সংক্ষিপ্ত সিলেবাসে অবশেষে অপেক্ষার অবসান হল এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নেওয়া দেশের উনিশ লাখ চুরানব্বই হাজার একশো সাঁত্রিশ জন শিক্ষার্থীর নয়টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ড মাদ্রাসা ও কারিগরি বোর্ড মিলিয়ে এবারে উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীর সংখ্যা সতেরো লাখ তেতাল্লিশ হাজার ছয়শো উনিশ জন গতবার পাশের হার তিরানব্বই দশমিক পাঁচ আট শতাংশ থাকলেও এবছর তা কমে সাতাশি দশমিক চার চার শতাংশ হয়েছে মোট জিপিএ ফাইভ প্রাপ্তদের সংখ্যা দুই লাখ উনসত্তর হাজার ছয়শো দুই জন গতবার ছিল এক লাখ তিরাশি হাজার তিনশো চল্লিশ বোর্ড ভিত্তিক পাশের হারে সবচেয়ে ভালো ফলাফল করেছে যশোর এ বোর্ডে উত্তীর্ণের হার পঁচানব্বই দশমিক এক সাত শতাংশ ঢাকা বোর্ডে নব্বই দশমিক শূন্য তিন কুমিল্লায় একানব্বই দশমিক দুই আট রাজশাহী বোর্ডে পঁচাশি দশমিক আট আট মাদ্রাসা বোর্ডে পাশের হার বিরাশি দশমিক দুই দুই শতাংশ তবে বন্যার কারণে এবার ফলাফলের ক্ষেত্রে সবচেয়ে পিছিয়ে সিলেট বোর্ড এই বোর্ডে পাশের হার আটাত্তর দশমিক আট দুই শতাংশ পরীক্ষার পাশের হার ও ফলাফলের সর্বোচ্চ সূচকেও এবার এগিয়ে মেয়েরা ছাত্রীদের পাশের হার সাতাশি দশমিক সাত এক আর ছাত্রদের সাতাশি দশমিক এক ছয় শতাংশ মানবিক সহ সব বিভাগেই জিপিএ ফাইভ প্রাপ্তিতেও ছাত্রদের পেছনে ফেলেছে ছাত্রীরা এবারে সারা দেশে শতভাগ ফেল করা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা গেল বারের চেয়ে প্রায় তিন গুণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে পঞ্চাশে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে আনুষ্ঠানিকভাবে এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা করেন শিক্ষামন্ত্রী বলেন শিক্ষা কার্যক্রমে ডিজিটালাইজেশনের ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে এসএসসির ফলাফলে জানান আগামী শিক্ষাবছর থেকে ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণীতে পাঠেদান হবে নতুন কারিকুলামে উচ্চ মাধ্যমিকে ভর্তির ক্ষেত্রে আসন সংকট হবে না বলেও জানান তিনি আমাদের যে লার্নিং গ্যাপ ছিল সেই গ্যাপটা কিন্তু এই করোনার সময় বাড়েনি যেটা অনেক দেশে অনেক বেড়ে গেছে আগামী বছর থেকে যদি কোথাও এই ধরনের কোনো প্রাকৃতিক বা অন্য কোনো বিপর্যয়কর কোনো কারণে পরীক্ষার সময় মতো কোনো একটা জায়গায় বা দুটো জায়গায় বা কিছু জায়গায় নেওয়ার সম্ভব না হয় শুধু সেখানকার পরীক্ষা স্থগিত রেখে বাকি দেশে পরীক্ষার সময় মতো চলবে এর আগে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে সকল শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানদের উপস্থিতিতে ফলাফলের অনুলিপি ও পরিসংখ্যান প্রতিবেদন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতে তুলে দেন শিক্ষামন্ত্রী ফল নিয়ে সন্তোষ জানান প্রধানমন্ত্রী আমরা যে অর্জনটা করেছি এর জন্য কিছুতে আমরা পিছিয়ে না পড়ি সর্বক্ষেত্রে মৃতবাহী হতে হবে শাস্ত্রই হতে হবে কিন্তু সাথে সাথে আমাদের এই শিক্ষা কার্যক্রমটা যাতে অব্যাহত থাকে সেই ব্যবস্থাটা আমাদের নিতে হবে আমরা সেটা নেওয়ার জন্য ব্যবস্থা নিচ্ছি যে আমরা যেন কোনো মতো আমরা পিছিয়ে না যাই প্রধানমন্ত্রী জানান করোনা ভাইরাস ও রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে নানা প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও শিক্ষা কার্যক্রম যাতে বাধাগ্রস্ত না হয় সে বিষয়ে সরকার সব ব্যবস্থা নিয়েছে মাইনুল শোভন বাংলা ভিশন ঢাকা এসএসসি ও সমমানে পরীক্ষার ফল প্রকাশের পরই রাজধানী সহ সারা দেশের স্কুলগুলোতে শিক্ষার্থীদের বাঁধ ভাঙা উচ্ছ্বাসে মেতে উঠতে দেখা যায় ভালো রেজাল্ট করায় রাজধানী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষার্থীরা নেচে গিয়ে উল্লাসে মেতে ওঠে অভিভাবক শিক্ষকরাও বেশ খুশি রাজধানী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো ঘুরে এসে জাহাঙ্গীর আলমের তোলা ছবিতে আরও জানাচ্ছেন সৈকত সাদি রাজধানীর ভিকার নেসেনুন স্কুল অ্যান্ড কলেজ 
এসএসসি পরীক্ষার রেজাল্ট পেয়ে এভাবেই আনন্দ উল্লাসে মেতে উঠে শিক্ষার্থীরা বাদ্য বাজনা বাজিয়ে নেচে গিয়ে পরস্পরকে আলিঙ্গন করে আনন্দ ভাগাভাগি করে নেয় তারা ফলাফল পেতে সোমবার দুপুর থেকে শিক্ষার্থীরা জড়ো হতে থাকে নিজ নিজ স্কুল প্রাঙ্গনে দীর্ঘ দুই বছর মহামারী করোনায় সশরীরে ক্লাস বন্ধ অনলাইনে ক্লাস পরীক্ষা ঘিরেও উদ্বেগ উৎকণ্ঠা নানা প্রতিবন্ধকতার পর পরীক্ষা দিয়ে ফলাফল পেয়ে তারা খুশি করোনার জন্য যেহেতু আমাদের ক্লাস অনেক মিস গেছে তো লাস্টের দিকে একটু নার্ভাস হয়ে গেছিলাম জীবনে কত কিছু করা লাগবে এই রেজাল্টের উপরে ডিপেন্ড করে সেই টাকাটা তো না দিলে অ্যাকচুয়ালি পড়ালেখাটা করা হতো করোনা লকডাউন তারপর বন্যা টনা সব মিলে আমরা যেই এতটা একটা হ্যাসেলের মধ্যে ছিলাম তারপর এত ভালো রেজাল্ট করছি এবার রাজধানীর আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের পাশের হার নিরানব্বই দশমিক ছয় তিন শতাংশ ভালো রেজাল্ট করায় স্কুল ক্যাম্পাসের ভিতরেই উৎসবে মেতে উঠে শিক্ষার্থীরা ফিলিংস অনেক ভালো শিক্ষক অভিভাবক রো যোগ দেন শিক্ষার্থীদের উচ্ছ্বাস উদযাপনে সন্তানদের কাঙ্ক্ষিত ফলাফলে বাবা মায়েরা খুশি স্কুলের টিচাররা সব সময় ওদেরকে সব সময় সহযোগিতা করে আসছে তারপর আমরা বাসায় ছিলাম এত আনন্দ বলা যায় না আবার বাচ্চা এত সুন্দর রেজাল্ট করবে আসলে আমি সময় দিয়েছি বেশি এই কোচিং এ আনানো যাই বলেন সবকিছু আমি করেছি বই যদি কেউ পুরোটা পড়ে তাহলে তার তার তাকে কেউ আটকাতে পারবে না করোনা টাইমে ওরা দুই বছর পর ক্লাস করতে পারে না নাইন টেন জাস্ট এখন এই এই বছরটা ওরা পড়ে এটা পাস করলো ওদের সার্থকতা এটা রাজধানীর স্কুলগুলোতে ভালো ফলাফলের জন্য শিক্ষার্থীদের মেধা ও পরিশ্রমের পাশাপাশি শিক্ষক ও অভিভাবকদের অবদান রয়েছে বলেও শিক্ষা সংশ্লিষ্টরা মনে করেন যারা অভিভাবক আছেন তাদের প্রতি অনেক কৃতজ্ঞতা যে তারা বাচ্চাদের খেয়াল রেখেছেন বাচ্চাদেরকে নিয়ে পড়াতে বসেছেন সবার তাদের প্রতি আল্লাহর মতে বাচ্চারা এ পর্যায়ে অবশ্যই বাবা মার একটা বিশাল ভূমিকা আছে সবাই মিলে আমরা একত্রিত ফলাফলটা মনে হচ্ছে যে আমি রেজাল্ট করেছি আমার নিজের রেজাল্ট ভালো গ্রেডের পাশাপাশি পড়ালেখার সার্বিক মান বাড়ার দিকেও গুরুত্ব দিচ্ছেন শিক্ষক অভিভাবকরা সৈকত সাদিক বাংলা ভিশন ঢাকা বিশেষ পরিস্থিতিতে সরকার চাইলে যে কোনো সময় গ্যাস বিদ্যুৎ ও জ্বালানি তেলের দাম সমন্বয় করতে পারবে এ ব্যাপারে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন বিইআরসি সংশোধন অধ্যাদেশ দু হাজার বাইশের খসড়া চূড়ান্ত অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা জেট ফুয়েল বা অন্য জ্বালানি আমদানির বিষয়টি সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি খাতেও ছেড়ে দেওয়ার বিষয়টিও সক্রিয় বিবেচনা রয়েছে সরকারের গণভবনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বৈঠকে তিনটি আইনের খসড়ার চূড়ান্ত অনুমোদন দেয় মন্ত্রিসভা এর মধ্যে রয়েছে চিকিৎসা শিক্ষা একোডিটেশন আইন ও বাংলাদেশ বিমান আইনের খসড়া অনুমোদন বৈঠক শেষে ব্রিফিংয়ে মন্ত্রিপরিষদ সচিব খন্দকার আনোয়ার ইসলাম জানান নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিইআরসির পাশাপাশি সরকারও চাইলে বিশেষ পরিস্থিতিতে জ্বালানির দাম সমন্বয় করতে পারবে বিআরসি অধ্যাদেশ কাটছাট করে মন্ত্রণালয়কে দাম সমন্বয়ের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে বিআরসির সিদ্ধান্ত ছাড়া সরকার কিভাবে এতদিন জ্বালানির দাম সমন্বয় করেছে সে ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বিষয়টি পরিষ্কার করবে বলে জানান মন্ত্রিপরিষদ সচিব বেসরকারি উদ্যোগে জ্বালানি আমদানি এবং তারা যেন সেটা সরাসরি বাজারে বিক্রি করতে পারে সে ব্যাপারে মন্ত্রিসভায় আলোচনা হয়েছে বলে জানান খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম আইনে বলা আছে যে বিএসসি নব্বই দিনের মধ্যে এগুলো সব হিয়ারিং নিয়ে সিদ্ধান্ত দিবে অনেক সময় আমাদের ইমিডিয়েট নিড আসে অনেক সময় তারা ঠিকভাবে ই করতে পারে না তো সেই জন্য তারিফ সংক্রান্ত চৌত্রিশ ধারার সাথে চৌত্রিশ কয়েকটা নতুন ধারা ছোট একটা অ্যামেন্ডমেন্ট জিনিসটা শুনে যে সরকার প্রয়োজন বোধে বিভিন্ন বিশেষ কারণে আপনার এই ট্যারিফ নির্ধারণ করতে পারবে আলোচনার মাধ্যমে রুশ ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধে বিশ্ব নেতাদের পদক্ষেপ নিতে আবারও আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নারী পুরুষ বৈষম্য দূর করায় দক্ষিণ এশিয়ার শীর্ষে থাকা সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেশের নারীদের এগিয়ে যাওয়ার কথা তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী বলেন শান্তিরক্ষা মিশনে নারীরা অংশ নিয়ে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করছে ঢাকা সেনানিবাসে আর্মি মাল্টিপারপাস কমপ্লেক্সে সোমবার ইন্টারন্যাশনাল উইমেন পিস অ্যান্ড সিকিউরিটি সেমিনারের আয়োজন করা হয় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 
অনুষ্ঠানে দেয়া বক্তব্যে নারী উন্নয়নে আওয়ামী লীগ সরকারের নীতি ও বিভিন্ন উদ্যোগ উঠে আসে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে জেন্ডার বৈষম্য দূর করতে দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের প্রথম অবস্থানে থাকা সহ ক্ষেত্রে সরকারের সাফল্য তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী আমরা দুই হাজার এগারো সালে নারী নীতি নিয়েছি সেই নীতির আলোকে নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের উদ্যোগ নেওয়া হয় নারীরা আজ রাজনীতি ব্যবসা সশস্ত্র বাহিনী প্রশাসন ও আর্থ সামাজিক ক্ষেত্রে এগিয়ে এসেছে যুদ্ধের ভয়াবহতা তুলে ধরে ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধ বন্ধে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে প্রধানমন্ত্রী বিশ্ব নেতাদের প্রতি আহ্বান জানান বিশ্ব নেতাদের প্রতি আহ্বান যুদ্ধ বন্ধ করুন যে কোনো সমস্যাই আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করা সম্ভব বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে শান্তি রক্ষা মিশনে নারীরা অংশ নিয়ে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করায় সন্তুষ্টিও জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নৌজন শ্রমিকদের কর্মবিরতি প্রত্যাহার করা হয়েছে শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী মনোজান সুফিয়ানের সঙ্গে নৌজান মালিক ও শ্রমিকদের সংগঠনের বৈঠকের পরে এ ঘোষণা দেওয়া হয় সোমবার বিকেলে বিজয়নগরের শ্রম ভবনে এই বৈঠক হয় এতে সভাপতিত্ব করেন শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী মনোজান সুফিয়ান সবাই নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা বিআইডব্লিউ টি এ শিপিং কর্পোরেশন নৌজান মালিক ও শ্রমিক নেতারা উপস্থিত ছিলেন বৈঠক শেষে মনোজান সুফিয়ান জানান এক মাসের মধ্যে শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের কমিটি করা হয়েছে এই এক মাস শ্রমিকদের অন্তর্বর্তীকালীন ভাতা প্রদানের জন্য মালিক পক্ষকে বলা হয়েছে তিনি বলেন এর মধ্যে মাঝখানের একটি পক্ষ বিশৃঙ্খলা করেছে কয়েক জায়গায় হামলা মামলা হয়েছে আশ্বস্ত করেন মামলাগুলো প্রত্যাহার করা হবে নৌ মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে শ্রম মন্ত্রণালয় এবং মালিক শ্রমিকদের মিলে দাবি নিরসনে একটি কমিটি গঠনের কথাও জানান শ্রম প্রতিমন্ত্রী বৈঠকে বাংলাদেশ নৌজান শ্রমিক ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি শাহ আলম দশ দফা দাবি নিয়ে কর্মবিরতি প্রত্যাহারের ঘোষণা দেন যোগদান করার জন্য আহ্বান করছি আমরা আশা করি কোন কাল বিলম্ব না করে আপনারা মালিকদের নির্দেশনা অনুযায়ী কাজে যোগদান করবে এক মাসের মধ্যে এবং এটাই সাথে আমি নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের ডিজি শিপিং আছে এবং আমাদের আইডব্লিউটি এর চেয়ারম্যান সাহেব আছেন এবং মালিক পক্ষকেও বলবো যে ওই জল আসলে আল্লাহ আল্লাহ জল চলে গেলি কৃষি আল্লাহ আমরা যেন ওই জায়গায় না থাকি প্রত্যেকে যার যে কাজটা আমরা যদি আগে ভাগে করে ফেলি তাহলে কিন্তু আজকের এই পর্যায়ে আসতে হয় না বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন গোম খুন আর সরকারের অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে মানুষ জেগে উঠেছে আন্দোলনের মাধ্যমে নির্যাতন নিপীড়নের জবাব দেওয়া হবে বলেও হুঁশিয়ারি করে দেন তিনি গত পাঁচ মে বরিশাল বিভাগীয় সমাবেশে যাওয়ার পথে সন্ত্রাসী হামলায় গুরুতর আহত হন পটুয়াখালী তিন আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও বিএনপি নেতা আলহাজ মোহাম্মদ শাহজান খান মুমূর্ষ অবস্থায় রাজধানীর ল্যাবেড হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল তাকে সোমবার সকাল দশটার দিকে মারা যান তিনি শাহজান খানের মৃত্যুর খবর পেয়ে ল্যাবেড হাসপাতালে ছুটে আসেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর দলের পক্ষ থেকে গভীর শোক ও শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান তিনি নেতাকর্মীদের উপর হামলা নির্যাতনে ক্ষোভ প্রকাশ করেন বিএনপির মহাসচিব এটা কোনো সহজ স্বাভাবিক মৃত্যু নয় বরিশাল সমাবেশে যাওয়ার পথে আওয়ামী সন্ত্রাসীদের হাতে আক্রান্ত হয়েছিলেন এবং তাকে পিটিয়ে মারাত্মকভাবে সেদিন আহত করা হয়েছিল এই কারণেই ওই অসুস্থ হওয়ার পরে তার কিডনি পাংচার্ড হয়ে যায় ফেটে যায় যার ফলে তার সমস্ত শরীরে বিষাক্ত রক্ত আসে এবং আজকে সকালে তিনি ইন্তেকার করেছেন এই আওয়ামী সন্ত্রাসীদের অত্যাচার নির্যাতনে আপনি জানেন ইতিমধ্যেই এই চলমান আন্দোলনে আমাদের সাতজন গুলিবিদ্ধ প্রাণ হারিয়েছেন দুজন আওয়ামী লীগের নির্যাতনে প্রাণ হারিয়েছেন আর আজকে একজন সাবেক সদস্য তিনি তাদের নির্যাতনে আজকে তার জীবন চলে গেল এই অত্যাচার নির্যাতনের পরিসমাপ্তির জন্য মানুষ জেগে উঠেছে আমরা বিশ্বাস করি এই আন্দোলনের মধ্য দিয়েই আমরা শাহজান খানের 
এই যে মৃত্যু তার ইন্তেকাল এটার আমরা পরিশোধ করতে সক্ষম হব পরে বাদ জোহর নয়পটনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে মোহাম্মদ শাহজান খানের নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয় এতে বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতাদের পাশাপাশি দলের অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা অংশ নেন সাবেক এমপি বিএনপির সত্তর ঊর্ধ্ব মানুষ তারাও তাদের নির্বিচারে হত্যা লীলার হাত থেকে রেহাই পাচ্ছে না হত্যাকাণ্ডের জন্য সমস্ত দায় আওয়ামী সরকারের কারণ যুবলীগ ছাত্রলীগের দুষ্কৃতিকারীরা শাহজাহান খানকে পরিকল্পিতভাবে আক্রমণ করেছে সেই আক্রমণে আজকে তিনি মারা গেলেন জানাজা শেষে দলের পক্ষ থেকে শাহজাহান খানের প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানান বিএনপি নেতারা জাহাঙ্গীরাকন্দ বাংলা ভিশন ঢাকা এদিকে বিএনপি নেতা ইঞ্জিনিয়ার ইশরাক হোসেন জনগণকে সাথে নিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে দুর্বার গণ আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন দশ ডিসেম্বর বিএনপির ঢাকা বিভাগীয় গণ সমাবেশ সফল করতে আরাফাত রহমান কোকো স্মৃতি সংসদের প্রস্তুতি সভায় তিনি এ আহ্বান জানান আগামী দিনে আমরা কিভাবে মানুষ যদি ক্ষমতায় নিয়ে আসে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করে কিভাবে দেশকে পরিচালনা করা হবে কিভাবে দেশকে এই বর্তমান এই ক্রাইসিস থেকে এই সংকট থেকে উত্তরণ ঘটানো হবে সেগুলা কিন্তু মানুষজন সেই আমাদের যে কর্ম পরিকল্পনার উপর আস্থা রাখছে এবং তার আমাদের আন্দোলনে যোগ দিচ্ছে বেগবান করছে বিএনপি দশ ডিসেম্বরের সমাবেশকে সামনে রেখে কোন পরিবহন ধর্মঘট না করতে পরিবহন সংশ্লিষ্টদের অনুরোধ জানিয়েছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের সমাবেশের ধারে কাছেও আওয়ামী লীগ কর্মীরা যাবে না বলেও জানিয়েছেন তিনি তথ্যমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ বলেছেন বিএনপি দেশকে আফগানিস্তান বানাতে চায় দিনাজপুর গড়ে শহীদ ময়দানে জেলা আওয়ামী লীগের ত্রিবার্ষিক সম্মেলনে যোগ দেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন মুক্তিযুদ্ধের ঘোষক নিয়ে মিথ্যাচার করছে বিএনপি মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণা আর ঘোষণা পাঠকারী এক জিনিস নয় বিএনপি সমাবেশ নিয়ে নাটক করে বলেও এ সময় মন্তব্য করেন তিনি তারা যেন সেদিন গাড়ি চালা তার আগে তিনও চালা আমরা কোনো বাধা দেব ঘোষণার পাঠক আর ঘোষক এক জিনিস ঘোষণার পাঠক অনেকে ঘোষণার পাঠক ইতিহাসের নায়ক নিতিহাসের পূর্ণ সম্মেলনে যোগ দিয়ে তথ্যমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ বলেন দেশকে ধ্বংস করতে স্বাধীনতা বিরোধীরা গভীর ষড়যন্ত্রে নেমেছে নেতাকর্মী সহ সবাইকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান তিনি পরে অ্যাডভোকেট মোস্তাফিজুর রহমান ফিজারকে পুনরায় সভাপতি এবং আলতাফুজ্জামান মিতাকে সাধারণ সম্পাদক করে কমিটি ঘোষণা করা হয় এরপর জামালপুরে দলীয় সম্মেলনে যোগ দেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেন দশ তারিখ বিএনপির ঢাকার সমাবেশে লাঠি সোটা নিয়ে আসলে আওয়ামী লীগের কর্মীরাও বসে থাকবে না সাত বছর পরে জামালপুরের এই সম্মেলনে বিজন কুমার চন্দকে সাধারণ সম্পাদক এবং অ্যাডভোকেট বাকিবিল্লাকে সভাপতি করে জেলা কমিটির নাম ঘোষণা করা হয়
মামুন আবদুল্লাহ বাংলা ভিশন ঢাকা বিশ্বকাপছে বিশ্বকাপ জ্বরে ঢাকায় তো বটেই ঢাকার বাইরে দেশের আনাচে কানাচে মানুষ বুধ হয়ে আছে ফুটবলে বরিশালে যেমন ব্রাজিল আর আর্জেন্টিনার সমর্থকদের তর্ক বিতর্ক তুঙ্গে অবস্থা এমন ফুটবল নিয়ে অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে পুলিশকে নিতে হচ্ছে বাড়তি সতর্কতা বরিশাল থেকে শাহিন হাসানের প্রতিবেদন কাতার এখন উৎসবের দেশ মরুর দেশে বত্রিশ দেশের ফুটবল যজ্ঞে সামিল সারা বিশ্বের লাখ সমর্থক গ্যালারিতে প্রিয় দলের সমর্থনে গলা ফাটাচ্ছেন ভক্তরা বাইরে চলছে আনন্দ উদযাপন নিজ দেশের সমর্থনে উৎসব হওয়াই স্বাভাবিক বিশ্বকাপে না থেকেও ফুটবল উন্মাদনায় কোনো অংশেই পিছিয়ে নেই বাংলাদেশ ব্রাজিল আর্জেন্টিনার ম্যাচ হলে ঢাকা হয়ে উঠছে উৎসবের নগরী বাংলাদেশে বিশ্বকাপ উন্মাদনা ছুঁয়ে গেছে ফিফাকেও টুইটারে আর্জেন্টিনা মেক্সিকো ম্যাচে ঢাকার একটি ভিডিও পোস্ট করে ফিফার ক্যাপশন এটাই ফুটবলের সৌন্দর্য শুধু রাজধানীতেই নয় দেশের প্রতিটি বিভাগ জেলা শহর গ্রামগঞ্জ ভুগছে বিশ্বকাপ জ্বরে রাত জেগে দল বেঁধে খেলা দেখার আমেজে আলাদা সেই আমেজে গা ভাসাচ্ছেন বরিশালের ফুটবল ভক্তরা সমর্থনে ব্রাজিল আর্জেন্টিনায় এগিয়ে এমনকি প্রতিপক্ষ যেই হোক লাতিন আমেরিকার দুই দলের সমর্থকদের প্রতিটি ম্যাচেই চলছে খুনসুটি তর্ক বিতর্ক এবার অনেক ভালো খেলতেছে এবং ব্রাজিলের টিমটা অনেক শক্তিশালী ঠিক আছে আমরা আশাবাদী যে ব্রাজিল ইনশাল্লাহ এবার কাপ নেবে সাপোর্ট ডে এটা আসলে মন থেকেই আসে যার যে দল ভালো লাগে এবং তাদের খেলা ভালো লাগে আমাদের মেসি আছে দল মেসি সার আর কোনো কথা নাই আমরা আর্জেন্টিনা এবার শুধু আকাশি সাদা আর হলুদ জার্সি নয় সমর্থনে আছে ভিন্নতা ভালো ফুটবল উপহার দেয়ায় অনেকেই এশিয়ার দেশগুলোকে দিচ্ছেন সমর্থন বাংলাদেশের ফুটবল নিয়ে আছে হতাশা আমরা আজকে রাত থেকে খেলা দেখতেছি এটা আমাদের বাংলাদেশের জন্য দেখা উচিত ছিল আজকে বাংলাদেশ এখানে খেলবে এরকম ক্রাউড হবে এরকম মানুষ হবে সবাই আসবে নিজ দেশের সাপোর্ট করতে কিন্তু আমরা দেখা যায় এটা পারতেছি না দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বেশিরভাগ অবদান রাখে আমাদের সৌদি আরব কাতার আর আপনার কুয়েত এই এশিয়ান দেশগুলোতে কিন্তু আমরা সবাই বাঙালি মানুষ আর্জেন্টিনা ব্রাজিল করে এই দুইটাই আমরা বেশিরভাগ সাপোর্ট করি মাঝে মাঝে দুই দলের সমর্থকদের বৈরিতা ছাড়িয়ে যাচ্ছে মাত্রা তাদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে সতর্ক থাকতে হচ্ছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকেও খেলা নিয়ে যেন অপ্রীতিকর কোনো কিছু না ঘটে সেজন্য সবাইকে সহনশীল হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন বরিশালের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার খেলায় জয় পরাজয় থাকবেই এবং এটা আমরা ভক্ত হিসাবে সবাই আমরা মেনে নিব এবং আমরা সুশৃঙ্খল ভাবে খেলা দেখব এবং যে খেলার যে আনন্দ সেটা আমরা উপভোগ করব আমাদের এখানে ইউনিভার্সিটি রয়েছে কলেজ রয়েছে সব জায়গায় আমাদের টিম থাকে এবং তারা সঠিকভাবে সহযোগিতা করেন এবং সকলেই সুন্দরভাবে খেলা উপভোগ করতে পারে এবার বিশ্বকাপে বিশ্বরদের সঙ্গে সমান্তালে পাল্লা দিচ্ছে অপেক্ষাকৃত কম শক্তিশালী দলগুলো এতে খেলাটির সৌন্দর্য আরও বেড়েছে বলে মনে করেন ফুটবল ভক্তরা মনির হোসেন খান বাংলা ভিশন স্পোর্টস ডেস্ক পাঁচ বছর পরিত্যক্ত অবস্থায় থাকার পর সিলেটের বিয়ানীবাজার গ্যাস ক্ষেত্রের এক নম্বর কূপ থেকে জাতীয় সঞ্চালন লাইনে গ্যাস সরবরাহ শুরু হয়েছে সোমবার সন্ধ্যায় ছয়টা থেকে জাতীয় গ্রিডে গ্যাস সরবরাহ শুরু হয় বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন সিলেট গ্যাস ফিল্ড লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ মিজানুর রহমান এর আগে গ্যাসের চাপ পরীক্ষার কাজ শেষে সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করে কর্তৃপক্ষ বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের চূড়ান্ত অনুমোদন নিয়ে আজ সন্ধ্যা থেকে জাতীয় গ্রিডে গ্যাস সরবরাহ শুরু করা হলো এই কূপ থেকে দিনে আট মিলিয়ন ঘন ফুট গ্যাস জাতীয় সঞ্চালন লাইনে সরবরাহ করা যাবে বলে জানিয়েছেন আগামী এক থেকে তিন ডিসেম্বর রাজশাহী বিভাগের পরিবহন ধর্মঘটের প্রতিবাদ জানিয়ে পথসভা ও বিক্ষোভ মিছিল করেছেন শ্রমিক দলের নেতাকর্মীরা বিকেলে রাজশাহীর মালোপাড়া বিএনপির দলীয় কার্যালয়ের সামনে পথসভা আর নগরীতে বিক্ষোভ মিছিল করেন তারা এ সময় পথসভায় বক্তব্য রাখেন বিএনপির রাজশাহী বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু ও পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশনের যুগ্ম মহাসচিব শামসুর রহমান শিমুল বিশ্বাস তারা বলেন সাধারণ শ্রমিকেরা এই ধর্মঘট চায় না তারা গাড়ি চালাতে চায় এই রাজশাহী থেকেই সরকারের পতন ত্বরান্বিত হবে পরীক্ষার 
গ্যাস বিদ্যুৎ ও জ্বালানি তেলের দাম সমন্বয় করতে পারবে সরকার বিইআরসি অধ্যাদেশ সংশোধনী খসড়া মন্ত্রিসভায় চূড়ান্ত অনুমোদন রুশ ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধের আহ্বান প্রধানমন্ত্রী নৌজান শ্রমিকদের কর্মবিরতি প্রত্যাহার সমপতি মন্ত্রীর সঙ্গে নৌজান মালিক ও শ্রমিকদের বৈঠকে ঐক্যমত ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের কমিটি গঠন এক মাসের মধ্যে আন্দোলনের মাধ্যমে নির্যাতন নিপীড়নের জবাব দেয়া হুঁশিয়ারি মির্জা ফখরুলের দশ ডিসেম্বর সামনে রেখে পরিবহন ধর্মঘট না ডাকার অনুরোধ ওবায়দুল কাদেরের কাতার বিশ্বকাপে আজ নেইমার বিহীন ব্রাজিলের সুইজারল্যান্ড পরীক্ষা দু দলেরই নক আউট পর্বে পা রাখার হাত ছাড়ি এই ছিল এখনকার মতো পরের সংবাদ রয়েছে রাত সাড়ে দশটা দেখার আমন্ত্রণ রইল এছাড়া বাংলা বিশ্ব সংবাদ সংবাদ সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠান দেখতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 বিবি নিউজ টোয়েন্টি ফোর ডট কম ও ফেসবুক ডট কম স্লাশ বাংলাদেশের নিউজে এবং সাবস্ক্রাইব করুন ইউটিউব ডট কম স্লাশ বাংলাদেশের নিউজে ধন্যবাদ